அன்பிற்கினிய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாம் காண இருப்பது திருக்குறள் பற்றிய செய்திகளை ஏனென்றால் எல்லா வகுப்பிலும் திருக்குறள் என்பது ஒரு முக்கியமான வாழ்வியல் இலக்கியமாக நமக்கு தரப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் நமக்கு பத்தாவது வகுப்பிலும் திருக்குறள்கள் தரப்பட்டுள்ளன திருக்குறளை நாம் கற்பதற்கு முன்பாக திருக்குறள் பற்றிய செய்திகளையும் அதில் இருக்கக்கூடிய அநேகமான சுவாரஸ்யமான தகவல்களையும் நான் இன்று உங்களுக்கு தரலாம் என்று நினைக்கின்றேன் ஆகையால் மாணவர்களே இது பத்தாவது வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்ல டிஆர்பி டிஎன்பிஎஸ்சி எழுதக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் இதில் உள்ள விஷயங்கள் மிகவும் முக்கியமானது ஆகையால் அனைத்து தரப்பு மாணவர்களும் இதை கண்டு நீங்கள் பயன்பெறும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் மாணவர்களே இப்பொழுது நாம் திருக்குறளுக்குள் வருவோம் திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பெற்றது திருக்குறள் அறம் பொருள் இன்பம் என்ற முப்பெரும் பிரிவுகளை கொண்டது உலக பொதுமறை பொய்யாமொழி வாயுரை வாழ்த்து முப்பால் உத்தரவேதம் தெய்வ நூல் திருக்குறள் தமிழ்மறை அறநூல் முதுமொழி பொருளுரை ஈரடி நூல் வான்மறை என பல பெயர்கள் திருக்குறளுக்கு உண்டு அடுத்தது மக்கள் அகவாழ்விலும் புற வாழ்விலும் இன்பமுடனும் இசையுடனும் நலமுடனும் வாழ தேவையான பண்புகளை நமக்கு அது விளக்குகின்றது திருக்குறள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் வகையை சேர்ந்தது திருக்குறள் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுகளை குறிக்க திருவள்ளுவர் ஆண்டு பயன்படுத்தப்படுகின்றது அது எவ்வாறு திருவள்ளுவர் ஆண்டு என்பது பொது ஆண்டோடு முப்பத்தோரு ஆண்டுகளை கூட்ட வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பாக முப்பத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்ததாக கணக்கிட்டு பொது ஆண்டோடு முப்பத்தி ஓரு ஆண்டுகளை கூட்டி கணக்கிட்டு கொள்ள வேண்டும் திருக்குறள் வெண்பா வகையைச் சேர்ந்தது வெண்பாக்களால் ஆன முதல் நூல் திருக்குறளே ஆகும் திருக்குறள் குரல் வெண்பாக்களால் பாடப்பட்டுள்ளது குரல் வெண்பா என்பது இரண்டு அடிகளால் ஆனது என்று பொருள் குரல் வெண்பாக்களால் ஆனதாலும் அதன் சிறப்பு கருதியும் திருக்குறள் என்னும் பெயர் பெற்றது திருக்குறளில் ஒன்பது இயல்கள் உள்ளன அதில் நாம் மூன்று பிரிவுகள் உண்டு என்று சொன்னேன் அல்லவா அறத்து பாலில் நான்கு இயல்களும் பொருட்பாலில் மூன்று இயல்களும் இன்பத்து பாலில் இரண்டு இயல்களும் ஆக ஒன்பது இயல்கள் திருக்குறளில் உள்ளன திருக்குறளில் நூற்று அதிகாரங்கள் உள்ளது அறத்து பாலில் முப்பத்தி அதிகாரங்களும் பொருட்பாலில் எழுபது அதிகாரங்களும் இன்பத்து பாலில் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்களும் உள்ளன திருக்குறள் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பது பாடல்களை கொண்டது ஒவ்வொரு அதிகாரமும் பத்து பாடல்களை கொண்டது அறத்து பாலில் உள்ள இயல்கள் என்னவெல்லாம் என்றால் பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவரவியல் ஊழியல் இந்த நான்கு இயல்களை கொண்டது இதில் பாயிரவியலில் நான்கு அதிகாரங்கள் நான்கு அதிகாரங்கள் என்பது நாற்பது குரல்களை கொண்டது இல்லறவியலில் இருபது அதிகாரங்கள் கொண்டது இருபது அதிகாரங்கள் என்பது இருநூறு குரல்களை கொண்டது துறவரவியலில் பதிமூன்று அதிகாரங்கள் உள்ளன அப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூன்று குரல்களும் ஊழியல் என்ற இயலில் ஒரே ஒரு அதிகாரம் மட்டும் உள்ளது அதில் பத்து திருக்குறள்கள் உள்ளன அடுத்தது பொருட்பாலில் எத்தனை இயல்கள் என்ற கணக்கை நாம் இப்போது பார்ப்போம் பொருட்பாலில் அரசியல் அமைச்சியல் ஒளிபியல் ஆக மூன்று இயல்கள் உள்ளன அரசியலில் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்களும் அமைச்சியலில் முப்பத்தி ரெண்டு அதிகாரங்களும் ஒளிபியலில் நூற்று முப்பத் சாரி பதிமூன்று அதிகாரங்களும் உள்ளன அப்போ எத்தனை குரல்கள் உள்ளன என்பதை நீங்களே கணக்கிட்டு கொள்ளலாம் அரசியலில் இருநூற்று ஐம்பது திருக்குறட்களும் அமைச்சியலில் முன்னூற்று இருபது குரல்களும் ஒளிபியலில் நூற்று முப்பது குரல்களும் உள்ளன அடுத்தது இன்பத்து பால் இன்பத்து பாலில் உள்ள இயல்களையும் அதிகாரங்களையும் நாம் இப்போது பார்ப்போம் 
இன்பத்து இயலில் களவியல் கற்பியல் என்ற இரண்டு இயல்கள் உள்ளன கர களவியலில் ஏழு அதிகாரங்கள் உள்ளன அதாவது எழுபது குரட்பாக்கள் உள்ளன கற்பியலில் பதினெட்டு அதிகாரங்கள் உள்ளன அதாவது நூற்றி எண்பது குரட்பாக்கள் உள்ளன அடுத்தது திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ள சொற்களின் எண்ணிக்கை தெரியுமா பதினான்காயிரம் சொற்களை கொண்டு அமைந்துள்ளது திருக்குறளும் ஏழு எண்ணுக்குமான இணைப்பு மிக அதிகமாகவே உள்ளது பாருங்கள் மாணவர்களே அறத்து பாலில் முப்பத்தி எட்டு இயல்கள் உள்ளன என்று நான் சொல்லியிருந்தேன் அதில் நான்கை மட்டும் கழித்து விடுங்கள் ஏனென்றால் அது பாயிரவியலில் அமைந்துள்ளதால் நான்கையும் கழித்து பார்த்தால் முப்பத்தி நான்கு அதிகாரங்களாகும் இயல் குரட்பாக்களாகும் அதிலே அந்த முப்பத்தி நாலை கழி கூட்டி பாருங்கள் மூன்று கூட்டல் நாலு ஏழு என பொருளாகும் அப்போ அதே மாதிரி பொருளியலில் பாருங்கள் அங்கே எழுபது அதிகாரங்கள் உள்ளன அப்போ ஏழு கூட்டல் சைஃபர் ஏழு இன்பத்து பாலில் இருபத்தி ஐந்து அதிகாரங்கள் உள்ளன இரண்டு கூட்டல் ஐந்து ஏழு அப்புறம் குரலில் உள்ள மொத்த அதிகாரங்கள் நூற்று முப்பத்தி மூன்று கூட்டி பாருங்கள் ஒன்று கூட்டல் மூன்று கூட்டல் மூன்று ஏழு பாடல்களின் எண்ணிக்கையும் கூட்டி பாருங்கள் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது குரல்கள் உள்ளன மாணவர்களை இதையும் கூட்டி பாருங்கள் ஒன்று கூட்டல் மூன்று கூட்டல் மூன்று கூட்டல் பூஜ்ஜியம் எத்தனை வருகிறது ஏழு அதே போல ஒவ்வொரு குரட்பாவும் கொண்ட சீர்களை பாருங்கள் இரண்டு அடிதான் ஆனால் முதல் சீரில் நான்கு முதல் அடியில் நான்கு சீர்களும் இரண்டாம் அடியில் மூன்று சீர்களும் அமைந்து ஏழு சீர்களில் திருக்குறள் அமைந்துள்ளது ஆக ஏழுக்கும் திருக்குறளுக்குமான தொடர்பினை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அடுத்தது அடிகள் எத்தனை அடிகள் திருக்குறளில் மொத்தத்தில் உள்ளன என்றால் ஆயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பது இன்று இரண்டு என்று பார்த்தால் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபது திரு திருக்குறள் அடிகள் உள்ளன அடுத்தது இதை லத்தீன் மொழியில் அறிமுகம் செய்தவர் வீரமா முனிவர் முதன் முதலில் அறிமுகம் செய்தவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் அடுத்தது திருக்குறளை ஆங்கில மொழியில் அறிமுகம் செய்தவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலில் கின்ஸ்டர்ஸ்லே என்பவர் ஆவார் உலகிலேயே அதிக மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட இலக்கியம் எது தெரியுமா நம்முடைய திருக்குறள் தான் மூன்றாம் இடத்தை பிடிக்கின்றது அடுத்தது திருக்குறளில் இரண்டு சொற்கள் பயன்படுத்தப்படவே இல்லை அவை என்னவெல்லாம் என்றால் தமிழ் அடுத்தது கடவுள் ஆகிய இந்த இரு சொற்கள் பயன்படுத்தப்படவில்லை திருக்குறள் முதன் முதலில் அச்சிடப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஆகும் திருக்குறள் அகரத்தில் தொடங்கி நகர ஒற்றில் முடிவடைகின்றது அதாவது இது இதனுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் நம்முடைய உயிரெழுத்தின் தொடக்க எழுத்து அகரம் மெய்யெழுத்தினுடைய இறுதி எழுத்து நகர ஒற்று இந்த இரண்டிலும் அகரத்தில் தொடங்கி நகரத்தில் முடித்துள்ளார் அடுத்தது குரலில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் எத்தனை என்றால் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்றி தொண்ணூத்தி நான்கு எழுத்துக்கள் உள்ளன தமிழ் எழுத்துகளில் முப்பத்தி ஏழு எழுத்துகள் மட்டும் இடம்பெறவில்லை இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து நமக்கு மொத்த எழுத்துகள் அதில் முப்பத்தி ஏழு எழுத்துகள் திருக்குறளில் இடம்பெறவில்லை அவை என்னவெல்லாம் என்று நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு போட்டு தருகிறேன் அடுத்தது மாணவர்களே திருக்குறளில் இடம்பெறும் இரண்டு மலர்கள் என்னவெல்லாம் என்றால் அனிச்ச மலரையும் குவளை மலரையும் நம்முடைய திருவள்ளுவர் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் திருக்குறளில் இடம்பெறும் ஒரே பழம் என்னவென்றால் நெருஞ்சி பழத்தை அவர் கூறியிருக்கின்றார் திருக்குறளில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரே விதை குன்றிமணி பயன்படுத்தாத ஒரு உயிரெழுத்து ஒன்று உண்டு அது அவ் என்ற உயிரெழுத்து பயன்படுத்தப்படவில்லை இருமுறை வந்த அதிகாரம் நூற்று முப்பத்தி மூன்று அதிகாரத்தில் இரண்டு முறை இடம்பெற்றிருக்கின்ற அதிகாரத்தின் பெயர் குறிப்பறிதல் இரண்டு மரங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன அவை என்னவெல்லாம் என்றால் பனை மரமும் மூங்கில் மரமும் ஆகும் அதிகம் பயன்படுத்த பயன்படுத்திய எழுத்து எது தெரியுமா 
நீ என்ற எழுத்தாகும் நகரத்திலே இகரம் ஏறி நீ என்ற எழுத்து பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அது எத்தனை முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று தெரியுமா ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐந்து முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது திருக்குறளில் அதிக அளவில் வந்த சொல் பற்று என்ற வார்த்தையாகும் அது ஆறு முறை இடம்பெற்றுள்ளது ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்து லி என்ற எழுத்தும் ங என்ற எழுத்தும் பயன் இரண்டு ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவள் ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்து எத்தனை என்று கேட்டால் இரண்டு அவை எவையெல்லாம் என்று கேட்டால் லி என்ற நெடிலும் ங என்ற அகரமும் ஆகும் அடுத்தது திருக்குறளை முதலில் அச்சிட்டவர் தஞ்சை திரு ஞான பிரகாசர் ஆவார் முதன் முதலில் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியவர் மனக்குடவர் முதன் முதலில் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்த்தவர் திரு ஜி யோ போப் திருக்குறளில் பத்தாவது உரையாசிரியர் யார் என்றால் பரிமேல் அழகர் அவருடைய உரைதான் சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது திருக்குறளில் இடம்பெறாத ஒரே எண் என்ன தெரியுமா ஒன்பது ஒன்பது என்ற எண் பயன்படுத்தப்படவில்லை கோடி என்ற சொல் ஏழு முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது எழுபது என்ற சொல் ஒரே ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஏழு என்ற சொல் எட்டு குரட்பாக்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு உள்ளது திருவள்ளுவரின் வேறு பெயர்கள் என்னவெல்லாம் முதற் பாவலர் தெய்வ புலவர் சென்னாப்போதார் பொய்யில் புலவர் பெரு நாவலர் நாயனார் பொய்யா மொழி புலவர் தேவர் மாதானு பங்கி போன்ற பெயர்களால் அவர் அழைக்கப்படுகின்றார் வள்ளுவரின் மனைவியார் பெயர் திரு வாசுகி அம்மையார் திருக்குறளில் நாற்பத்தி ஆறு உயிரினங்கள் பற்றிய செய்திகள் கூறப்பட்டுள்ளது அடுத்தது மாணவர்களே இது ஒரு முக்கியமான செய்தி திருக்குறளில் ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது குரலில் ஒரு இரண்டே இரண்டு குரலில் மட்டும் அவர் துணைக்கால் இல்லாமல் எழுதியிருப்பார் அது என்ன குரல் எல்லாம் என்று சொன்னால் கல்வி என்ற அதிகாரத்தில் அமைந்த ஒரு குரலும் முயற்சி என்ற அதிகாரத்தில் அமைந்த ஒரு குரலும் துணைக்கால் இன்றி அமைந்துள்ளது ஏன் அதற்கு மட்டும் வைக்க வேண்டும் அதற்கான விளக்கம் பாருங்கள் கல்வி என்ற அதிகாரத்தில் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக என்ற அதி என்ற குரலில் துணைக்கால் எழுத்து இல்லை அதுபோல முயற்சி என்ற அதிகாரத்தில் எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு என்ற குரலிலும் இல்லை இது எதை குறிக்கிறது என்றால் ஒரு மனிதனுக்கு கல்வி மிக மிக முக்கியமானது அந்த கல்வியின் வழியே அவன் சிறப்பாக தான் கற்ற கல்வியின் வழியே சிறப்பாக நடக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல அடுத்து முயற்சி தேவை அந்த முயற்சி எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் திண்மம் உடையதாக விடாமுயற்சியாக ஒரு காரியத்தில் இறங்கினா அதில் நமக்கு தோல்வி ஏற்படலாம் எண்ணெய் துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்ப துணிந்த பிறகு நமக்கு ஒரு வேளை நம்ம அதில் வெற்றி கிடைக்காமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் திருப்பியும் நாம் அந்த முயற்சியை விடாமல் எடுக்கணும் அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு கல்வியும் முயற்சியும் இருந்தால் அவன் யாருடைய துணையும் இன்றி அதுக்கு தான் துணைக்கால் இல்லாமல் அங்கே இருக்கு யாருடைய துணையும் இன்றி தனித்து எங்கும் ஆற்றல் கொண்டவனாக இருப்பான் ஆற்றல் கொண்டவளாக இருப்பாள் புரிதா ஆகையால்தான் துணைக்கால் இல்லாத இந்த இரண்டு குரல்களையும் அவர் நமக்கு தந்திருக்கின்றார் அதன் பொருளை உணர்ந்து மாணவர்களாகிய நீங்கள் கல்வியையும் கை கொண்டு முயற்சியையும் நீங்கள் கை கொண்டு வாழ்ந்தீர்களே ஆனால் உங்கள் வாழ்வில் நீங்கள் உயர்ந்து உன்னதமான நிலையை அடைய முடியும் என்று சொல்லி உங்களை வாழ்த்தி வேறொரு காணொலியில் உங்களை காணும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்